大家好，我是大伟。天气冷暖，膝盖先知。咱们现在很多朋友啊，这个膝盖老化，那、啊、特别的敏感。天气只要稍微凉了一些，可能自己身上没什么感觉，膝盖第一个知道为什么呢？因为冷的受不了，感觉里面啊被寒气包裹。要不然呢，就是天气啊刮风下雨，空气当中啊潮湿特别厉害，膝盖也是第一个知道里面会发酸啊。所以呢，今天啊，咱们就针对膝盖给大家分享一个非常实用的小绝活。咱们自己在家里面每天把这个小动作做一做，就能什么呢？让你啊，充分的把我们膝盖当中的一些不好的物质啊，给它代谢走，同时呢，加快里面的一个循环代谢啊。保养好我们的一个膝盖，这个动作啊非常的简单，也非常的实用。那么大家跟我做完以后啊，你的膝盖里面会感觉热热的啊。如果感觉有这样的感觉，一定要在视频下方打上“有用”两个字。好了，我们话不多说，直接开始动作的分享。咱们这个动作啊叫做膝盖揪寒法，非常的简单啊。准备呢如下啊。把腿啊敲起来，坐着把腿敲起来啊，然后呢，保持啊我们的这个膝盖的一个放松，同时呢，刚开始啊，我们先这样啊，用手搓膝盖啊，搓热，啊，这样搓热大概在一分钟啊到一分半钟，你感觉啊这个皮肤上面发热了啊，有点往里面渗透的感觉就可以了，啊，先让它软化，对吧？软化了以后，我们才能进行二次做工啊，然后呢，怎么做呢？非常的简单啊，我们用手啊，就像那个捏脊一样啊。把这个皮啊，你看膝盖的皮，你看，大家看啊，膝盖皮啊，给它揪起来啊，看，揪起来，揪起来以后啊，来回到顶上拎起来以后，来回左右拨一下啊，然后松，看，从我们的底部啊到我们的上方啊，从底下开始揪，提起来以后捏，然后再到第二道，慢慢的往上挪啊，捏起来，你看，再往上，要把这个皮啊给揪起来，往上挪啊，再来。啊，往上挪，啊，这个动作为什么做完以后啊，马上膝盖周围啊就会感觉火热火热的，是从里面往外渗透的热啊，非常的舒服。为什么呢？啊，它其实非常的简单，就是因为我们在一捏一拉之间，它促进了我们里面的一些气血循环，循环一好了以后啊，那我们里面就会有热量。啊，热量出来了，你就会感觉到热啊，那个寒冷的寒气啊就没有了，所以我们叫啊，这个叫揪寒法啊，就把寒揪没，啊，就这样啊，你看捏住啊，我们捏住了以后往上提，来回的晃啊，手甚至可以做什么呢？捻啊，一边提一边晃一边捻啊，要给它三个维度啊进行一个刺激。好，我们再来第二个，啊，第三个，啊，就这样啊。非常的舒服，很多朋友啊，他这里啊特别的紧，你知道吧？就是我们很多朋友啊，膝盖不太好啊，经常运动走路，他这里啊会感觉特别的紧，活动我们的膝盖上下推，他推不动。但是随着你坐着坐着坐着，你会发现啊越来越松啊越来越松。我们就从下往上啊，从下往上，再从下往上啊，就这样去做。一般来说，从下到上我们走个五六遍啊就可以了。然后你过一会儿会发现，你的这个里面啊，从内而外的，它这种发热啊，非常的舒服的感觉啊。我们做完以后，我们就换只脚，也是一样的，看腿往上一敲啊，先让简单的搓一下，先让它发热啊，放松。然后呢，再开始从下往上提啊，从下往上提。做的时候啊，这个腿一定要调整好位置啊，你不能腿是屈起来的，推起来你你捏不了，对不对？我们一定要把它直，伸直，调整好位置，让整个腿啊放松啊。来，就这样去做，每天啊，你都可以做一次啊。如果说你感觉特别厉害的这个老寒腿，每天做一次啊。一般来说啊，一小段时间以后，你就会发现啊，这个啊腿哎，慢慢的没什么感觉了啊，这个这个也不会感觉太特别的冷啊。大家自己感受一下就知道了。好了，今天这个方法啊，咱们呢就分享到这里啊。我是大伟，感谢大家对视频的观看和支持，感觉有用的点下视频下方打上有用两个字。身边有朋友膝盖不好的，记得转发出去。我是大伟，感谢您的支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。人到中年以后啊，最容易出问题的地方啊，就是咱们的膝盖，因为这个膝盖呢，实在是使用的太频繁了啊。我们每天的走路啊，都离不开它，所以呢，它里面出现了一些啊，比如说像半月板的一个磨损啊，它是一种非常。自然的一个现象。那么科学显示啊，正常人的膝盖的磨损啊。
大概到六十岁能使用到六十岁。但是我们会发现啊，现在数据上面来看，很多人啊，大概到四十岁左右，这个膝关节啊就明显出现了啊不行了。那除此以外呢，人老了以后啊，这个腿脚啊也会变得不利索啊，最。大的一个障碍就是说腿部的力量不够了，它支撑不起我们身体去做一些更复杂的运动。那么可能年轻的时候啊，体质较好的一些人呢，他感觉啊这个腿脚还能走一走，但是啊他走不远，走多了以后啊这个腿啊就会不舒服，就会产生一定的这种疼痛感啊，限制了他的走路。那么体质较差的一些人呢，他跑啊跳啊几乎是想都不敢想啊，每天走路的时候啊都会小心翼翼。所以呢，今天大伟给大家带来一个动作。这个动作呢，可以说是很好的帮助我们，可以强化我们的膝关节，强化我们的大腿肌肉。你坚持去练，老了以后啊，你的腿脚一定是非常好的。好了，那我们来讲一下这个动作怎么去做。首先呢，咱们要把一只腿啊给它抬起来啊，坐着做啊，抬起来以后啊，把我们的脚尖啊往上勾。这个动作的意义啊，就在于把我们后侧的经络啊、肌肉、筋膜啊都给拉开来。这个动作对于中老年人啊是非常有意义的。那么其然后呢，我们要把我们的双手啊，你看啊，往下去放在我们的膝盖上，脚呢一直往上勾啊。大家可以看一下，勾好了以后啊，这个手啊按往下去按。啊，然后呢？这个时候我们做一个什么动作呢？这个腿啊，要往上去进行一个相互的对抗，手呢轻轻往下施压啊，就压一点力就可以了，脚勾着往上提啊。你别小看这个动作，你们跟我做一下啊，是感觉是非常明显的啊。我们坚持一个十秒钟啊，十秒钟过后，你会神奇的发现，第一个，我们大腿后侧的经络啊、筋膜啊都给拉开了。第二个呢，就是我们的大腿上方的肌肉啊，也得到了一个适当的刺激。为什么呢？因为我们手有个下压的动作，这个动作啊，可以很好的刺激到我们的周边肌肉，稳定咱们的膝关节，让你的膝盖啊能用的更久。好，然后第二个呢，就是另一只腿，我们一样的啊，把脚啊往上去勾，勾好了以后呢，那个手啊往下去压。啊，持续的给他一点适当的下压力。那如果我这个时候腿啊，他没有出一个对抗能力，会怎么样呢？就直接给压下去了，对不对？所以我们就把腿打开，哎，往上啊，脚勾着，一直勾着，往上去对抗。啊，我现在明显的能感觉出什么呢？我的右腿的力量要强于我的左腿啊，就是我的右腿感觉非常的稳定，但是我的左腿做起来没有右腿啊那么稳定，这就证明了我们的左腿啊需要多练一练。啊，然后呢，就是很多的老年人啊，就是他日常啊，就坐在家里面也可以练这个动作。这个动作他是坐着练的，所以是非常的安全啊，没有任何的风险。那咱们练的时候呢，就每天早上起床的时候练一练啊，这样更好的可以撑开我们的经络。好了，今天这个视频啊就分享到这里了，大家可以把这个视频分享给身边的朋友和家人，每天啊你就练上一个五到十分钟啊，坚持下来对于自己的这个腿部啊是非常的好。那么，如果啊，你感觉这个视频有帮助啊，点击视频下方的赞啊，长按给我一个超级赞。我是大伟，大家关注我的视频，点赞评论，谢谢大家。大家好，我是大伟。现在膝盖不好的人群越来越多，而且呢，它有个特性，就是年纪越大的人，往往啊这个膝关节啊越容易受到一些伤害。那我们经常听到了一个词，叫做什么？叫做半月板损伤。那么换句话来说，咱们的半月板啊就是属于易损部件。什么叫易损部件呢？你看我们跑跳啊，我们运动，我们走路，全都是得靠膝盖它进行反复来回的这个曲折，才能让我们人啊。进行一个前进，但是很多人啊，他知道去使用膝盖，他不知道怎么样去保养咱们的膝盖，让我们的膝盖用了更长时间。那么这里呢，讲究三个字的核心，叫做一稳二放松。那么膝关节的保养其实真的很简单，就是第一个要稳定它，稳定咱们的关节，让我们的关节它处于一个较好的一个摩擦面。这样的话呢，关这个半月板啊，就不容易进入一个啊异常磨损的一个状态。那么第二个呢，就是放松，放松也是非常的简单，大家可以理解为放松我们膝盖周围的肌肉，才能让我们的膝关节啊得到一个更好的一个空间，就是我们膝关节内的这个空间啊，它会变大啊，关节腔的空间变大。所以呢，我们要做的就是说一稳二放松，这两个怎么做呢？今天教大家一个动作啊，就一个动作就能达到一个这样的状态。我们来看一下这个动作怎么做。那么首先呢，咱们要用我们的膝盖头啊去顶住。啊，我们这个膝关节后侧这个腘窝这个位置啊，这个窝窝处啊，大家看一下。然后呢，你看我们翘一个二郎腿啊，这样就是一顶，哎，就顶上去了。大家看一下，顶上去了以后，你来回活动一下，会发现啊，顶的地方啊，有些酸酸胀胀的感觉啊，这个就对了啊。
顶好了以后，我们把姿势固定住。另外呢，我们把手啊交叉去压在我们膝盖的两侧啊，压好了以后，给它一个向内扣动的力啊，扣住。你看，压住一扣，然后我们的这个这条腿呢就给它固定住了，然后给它做来回上下的去动啊，大家看一下啊，动一。看二动的时候到顶端，我们把脚尖往上扣啊，三、四啊、五，顶端停顿一下。它这个动作呢，一方面啊，就是在动的时候啊，把你大腿后侧的筋啊给完全拉开来；另一方面呢，它可以有效的，因为在扣住，可以放松到我们大腿啊这一侧的筋啊，以及我们后侧腘窝里面的筋啊，我们就给它这样看一。二到上面去把脚啊往回勾啊，三保持一会儿，四、五啊，我们一条腿啊去做一个啊这个十下到十五下，做完以后我们再换一条腿，一样的，你看用我们的这边去顶住啊顶住，顶住了以后呢，然后我们就开始手啊给它一压一扣啊，两边一捏合啊，然后开始一、二、三、四、五。六，那么这个动作可以很好的啊，去把我们啊膝关节周围的这些肌肉啊啊筋啊给它放松开来，同时呢还能很有效的把我们大腿后侧的筋啊也给放松下来。那么在来回动的时候呢，又能很好的增加我们膝关节的稳定性，增加我们腿部的力量。所以这个动作呢，它是一个比较好的锻炼动作，动作呢也不难，大家把这个要点掌握好好就可以了。我是大伟，大家关注我的视频啊，大家可以把视频分享给身边的朋友、家人啊，点赞、评论、加关注，谢谢大家。大家好，我是大伟。现在呢，雨多，空气当中的湿度大，很多人的膝关节啊就出现了严重的不舒服。最常见的就是上下楼的时候啊，膝盖里面出现了一些疼痛啊，不适，或者呢，膝盖上面啊没有力气。其实这些表现啊，都是在暗示你、提示你啊，你的膝关节啊，一定要值得重视了。那么我们今天呢，就里里外外了，给大家来讲一下我们的膝盖啊，全面的分析一下它为什么会出问题，以及我们怎么样去给它一个更有效的解决方法啊。那首先我们来先说一下啊，这个人的膝关节啊和几个元素挂钩。第一个呢，就是啊我们的年龄啊，年纪越大的人啊，这个膝关节的磨损程度啊就更高，这个咱们好理解，对吧？第二个呢，和咱们的走。走路姿势，那首先最常见的是什么姿势呢？就是男同志啊，他这个腿啊，走路的时候，大家看啊，他容易有这种外八字的走路姿势啊，这种走路姿势啊，它就会很容易让我们的膝关节啊，更于磨损啊。大家可以看一下，那么第二个呢，就是膝关节内扣啊，内扣。这种走路姿势呢，多见于女同志啊。女同志呢，她这个呃腿部的力量啊不够强，关节不够稳定，所以呢，她的姿势啊更容易内扣。在内扣的时候啊，往往会带来什么膝关节上面更容易加重她的损伤，以及她的腰部也反而容易损伤。所以呢，这个走路姿势啊，也是诱发咱们膝关节更容易磨损的一个呃这种不可忽视的一个因素。那很多朋友会问。为什么走路姿势会影响呢？啊，它和我们的膝关节内外扣有什么关系呢？其实非常简单，我拿这个小盒子来做一个比方啊。那首先，我们正常在磨损的时候呢，你看，就是我们正常的姿势，它的磨它的这个面啊非常的大，所以呢，它的磨损啊是非常均匀的啊。那如果说我们的膝关节啊出现了往外啊，或者是往内扣这样的一个状态，那你看它的这个面啊就变成了一个点啊，磨损的角度啊自然增加了。那拿小人偶娃娃。来给大家做一个最简单的比方，大家看，那如果说我是一个正常的状态，脚尖是朝前方的，那么那你看它这个状态的话，声音其实还好，对吧？那如果我把它脚往外撇啊，这个再去磨，再去做一个走路的姿势，你看，大家可以明显的听见到啊，这个这个声音有摩擦的声音啊。这只是呢，给大家一个提示，为什么我们要去练习我们膝关节的稳定性？其实膝关节的稳定性去锻炼也好啊，去进行一些啊静态的锻炼也好，都是在让我们的关节在进行走路的时候啊，它达到一个较大面的一个接触。那这样的话，才能让我们的关节啊啊这个达到一个更好的状态。所以呢，今天这个这两个全面的一个解析关节的一个状态的时候，我们就延展出来一个核心。这个核心是什么呢？核心
心就是一个关节的稳定性，只要把关节的稳定性啊让它保证住了，那我们的关节的状态就会变得更好。那么我这里呢给大家推荐两个解决的一个小方法，一种呢是快速的让你能达到一个比较好的状态，这个呃方法是什么呢？就是我们要借助一个东西啊，这个东西我没有找到啊，就是我拿一个毛巾给大家代替，我们可以去选择一个布。啊，这个布呢可以啊薄一点啊，然后呢就是呃宽度啊和这个毛巾差不多，长度啊稍微长一些啊这个毛巾。那这个是怎么做呢？就是在我们上下楼如果出现不舒服的时候啊，咱们就把这个膝盖啊给它。缠绕起来就可以了。这个缠绕的方法也简单，你比如说我这个腿啊伸上来啊，对吧？然后呢，我只要把它，你看大家看好啊，我只要把它固定住啊，固定住。这样一固定的话，我们把上下。上面啊，这个上面和下面两端，只要给它固定住，给它包裹起来。我把它放大一点啊，给大家看。我只要把这个膝盖啊给它包裹起来，啊，非常的简单。只要给它缠绕起来，那它就有一个向内的作用力。那么这个向内的作用力呢，就能起到一个什么呢？保护咱们的关节，提高更高的一个稳定性啊。那如果说这个布啊。啊，它如果说像我一样的比较窄，是吧？这个比较窄的一个布，那我们就这样去缠啊，去把它缠好啊，把它缠好，只要把我们的关节啊这一块给包裹住，力量适中啊，有一定往内的压迫感。那这样你既这个当时可能缠之前啊，关节上面会不舒服，走路可能也有点疼。缠完以后呢，立马就会感觉疼痛啊，或者整个状态啊，会明显得到一定的改善啊，甚至就完全消失了。这个呢，就是稳定的一个重要性。那么这个是一个外在的方法。那这个外在的方法，它是一个短效的，就是说你应急的时候啊，你可以去用一用。但是如果说你经常性的啊，就是说关节啊总是不舒服，那怎么办呢？那我们就要用个更长效的方法。就是为什么现在很多人推荐大家去做深蹲啊，以及我们靠墙近蹲这两个运动的动作呢，都是去增加咱们腿部肌肉的一个力量。肌肉力量增强了以后呢，我们的关节它的稳定性啊就会更高。关节的稳定性更高，意味着咱们的这个半月板的磨损啊，它会减少。同时呢，意味着我们的这个摩摩擦的这个面啊，它这个面积啊会更大。这样的话，我们的关节啊就能保持住一个健康。那么很多人啊，可能除了这个深蹲和这个靠墙近蹲啊，他没有看过我其他的一些啊这种关节锻炼的一些动作。那么可以在我往期的视频里面啊去找一找，关于膝关节上面锻炼的视频呢，我也分享了很多了。那么今天这个视频呢就到这里了，主要呢就是让大家认知到啊咱们关节稳定性的一个重要性啊，同时提供了一个小小的解决方法啊。那我是大伟啊，大家如果感觉这个视频给带来帮助，大家就给我一个赞啊！记得长按是一个超级赞啊！如果身边有这个关节不好的朋友，可以分享给身边的朋友和家人。大家关注我的视频，点赞评论，谢谢大家！大家好，我是大伟，走路膝盖也疼，上下楼啊膝盖也疼。这个膝盖啊就是一块心病，为了它看过很多的地方。但是啊，一直就是反反复复啊，困扰着你，甚至连一些喜欢的运动，甚至日常当中的走路啊，都不敢去多做啊，就怕、啊、把这个膝盖啊搞坏了。其实咱们说啊，这个膝盖啊，真的是压力非常的大。为什么呢？日常当中我们所有的重量啊，都会压在我们的膝盖上啊，因为靠它的一个屈伸，我们才能啊完成一个走路的动作。但是呢，很多人啊，他搞错了一点啊，膝盖之所以它会发生一定的损伤，而且或者是损伤以后啊，啊，这个很久以后都好不了啊，甚至变成了后遗症。它根本的原因啊，它就是在于我们膝盖啊进行一个屈伸的时候啊，运动规律不对啊。我给大家来演示一下这个动作。那么大家可以先看一下咱们膝盖的运动模式啊，它可以做什么呢？这样进行一个弯曲，对吧？也可以做什么呢？啊，这个腿啊往外啊进行一个弯曲，啊，第三个是什么呢？你看膝盖朝着正前方啊进行一个弯曲啊，这个啊都是我们膝盖可以去做的。那么日常当中我们会发现啊，很多人他的膝盖的一个弯曲的一个模式啊是错了，要不他就是这样啊，处于一种膝盖向内的一个屈伸，要不呢就是这样。膝盖向外的一种屈伸，那么久而久之，这两种啊，一个过度向内，一个过度向外，都会导致我们膝盖的一个磨损。你想一下，你膝盖啊磨损的，然后休休养几天啊，确实是感觉好了，但是呢，啊又走路啊又是这样走
，又会加重它的磨损啊，又会出现问题。所以你腿部的这个问题啊不解决啊，你这个膝盖啊它一直都会存在。那么我们说啊，这个呃腿无论是向内还是向外啊，这个膝盖它和我们什么有关系呢？和我们的脚底啊，你看啊。最简单的就是说，我们的这个脚啊，如果是往内啊，比如说我们这个脚往内啊，变成这样，大家看这样，脚踝啊，这个足弓一旦塌陷了以后啊，那么它这个膝盖自然就会向内扣。如果呢，我们这个脚踝啊，是我们的这个边上啊，就是足边上啊，是着地，那你比如说我把这个脚啊抬起来，那么自然而然腿型就会变成这样啊。所以啊，你看。这个足弓是非常重要的，它完全取决于你膝盖的一个方向。想要让膝盖好，首先我们要先把我们的足弓啊的力量给它建立起来。今天啊教大家一些动作，从根本上改变你膝盖上面的问题。那么改变我们足弓最好的一个动作啊，叫做抓地踮脚啊。大家注意看啊，脚趾啊啊要抓着地啊，紧抠着啊，一、二啊、三、四、五。六啊，这个脚啊要始终，你看抓着啊，然后去踮脚。七、八啊，这样的话，它可以很好的去让我们的整个足弓的一个结构啊得到一个增强啊。足弓的结构一旦得到增强了，那我们的这个腿型啊也会得到一个呃这个适当的一个稳定。那么第二个动作呢，就是夹腿蹲。我们准备一个枕头啊，或者是瑜伽筷，或者是随便拿一个东西啊。就我用的是罐子，咱们就垫在咱们的腿中间啊。垫好了以后，你一定要保证什么呢？这个两个脚的大拇指啊是朝着正前方啊，就这样啊。大家看，大拇指朝正前方，然后什么呢？刚开始练习的朋友们啊，这个腿啊要向内夹紧，同时手啊要一定要扶着东西，慢慢的啊往下蹲，啊保持一会儿啊站起来，再来往下蹲，保持一会儿、啊、站起来。啊，再来往下蹲，保持一会儿啊，站起来。这个动作有哪些好处呢？啊，双腿往内去夹，很好的去帮助我们起到一个固定的作用。往下去蹲起，让我们的膝盖啊建立起一个更好的一个屈伸的运动模式啊。所以呢，我们就这样去做啊就可以了。刚开始啊就扶住墙啊，保持稳定性。啊，就这样去做。那这两个动作啊，你把它结合在一起，每天练一练，慢慢的，你的膝盖周围的一个稳固性强了，自然而然啊，你这个膝盖就好了。所以这个动作啊非常好，今天分享的也是比较详细的，希望大家可以把这个动作啊分享给身边的朋友和家人啊。我是大伟啊，感谢大家的关注和支持，谢谢大家。